¿Qué les parece? Una total locura. ¿Cómo andan las cosas en las elecciones? Ya esto está a punto de eh, finalizar, ¿no? Y comenzar un nuevo proceso en la Argentina. A Javier Milei le han preguntado dos preguntas, pero él hace un pequeño cortito ahí explicando la segunda. Massa le pide, candidato Sergio Massa, no, Sergio Massa no es el de carrera, sí, bueno, eh, el, el candidato Massa, de ministro de Economía, le pidió un psicotécnico a mi ley, a mi ley y, o a cualquier ganador, porque él está pensando que él es uno de los que va a pasar el balotaje, ¿no? Javier y Javier lo mandó a dar un examen. Vamos a ver de qué se trata. Escuchemos aquí a continuación. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí lo tenemos aquí cortito. Lo quería compartir con ustedes. A ver qué opinan. Ahí dice la pregunta. Es la siguiente. Vamos a ver. Y por otro lado, Massa acaba de pedir un psicotécnico para después de para el balotaje. ¿Qué pensás de lo que dijo Massa? A ver, ¿qué dice? La verdad es que la, la segunda es muy divertida, ¿no? Veo que la forma de construir la falacia Sadomin en... Eh, se vuelven cada día más divertidas. Me parece chistoso. O sea, así que que si él le está pidiendo un, un examen psicotécnico para que alguien sea presidente, yo pediría que por lo menos denle un examen de economía para ser ministro, ¿no? Y por otro un lado, examen de economía. Ahí le está pidiendo, ahí le está pidiendo Javier Milei. O sea, es increíble. O sea, se entiende bien lo que acá, lo que está pasando acá. Aquí eh, Massa está, está tomando en cuenta pues, por la conducta, la personalidad, el carácter de Javier Milei Está solicitando, no sé si se vaya a dar también Está solicitando un examen psicológico Pues quiero entender que es psicológico Acá, acá dicen otro término Dicen otro término A ver qué dicen el psicotécnico, para... psicotécnico Bueno, psicotécnico quiero entender que es psicológico Para ver si eh, cómo anda su, 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 su pensamiento, cómo anda su cabeza, si anda bien ubicada, si no está loco, pues, pues si tiene la me parece bien, deberían hacerlo todos los candidatos en todo el mundo, porque son los gobernantes y eso ni siquiera debería solicitarse, debería ser un requisito para ser presidente de un país, eso y muchos más, exámenes médicos completos de salud porque hey, va a dirigir el país va a ser el gobernante de un país y Argentina es un país grande y muy importante a nivel mundial así que en, 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 en broma y en serio como decimos en mi país en buen panameño eh, en broma y en serio pues sí pienso que no solamente él debería hacérselo si, si llegara a, a, a quedar en, en el balotaje ¿no? Sino que todos los candidatos deberían hacerse un examen. Y no solamente ese tipo de exámenes y mucho más. Pero la respuesta es también muy interesante, audaz, por parte de, de, de mi ley. Que lo lleva también, eh, que, que nos lleva a todos a, 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 al centro de su campaña. Ataca directamente, porque él es economista, a un ministro de economía. Que se dice, se considera, el, bueno, se, se entiende... Y se catapulta con la posibilidad de ser también presidente Porque es el candidato para, para por parte del gobierno de turno de, de, de presidente Fernández Y bueno, aquí le dice que él debió haber tomado un curso de economía Pero si él es ministro de economía Se supone que no solamente tomó el curso Sino que él es un profesional en la economía Pero Milei lo hace en forma, en, en forma sátira de, de burla porque la economía de Argentina está totalmente caótica en este momento. Y por eso le está dando exactamente justo, como decimos aquí en la yugular, eh, mi ley con el comentario. Así que no es algo menor y, 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 y vamos a ver qué pasa. Dice, no me pueden achacar a mí la decadencia de 100 años. Se refiere también a las críticas que le han hecho y la demanda que le están haciendo a él. Porque él hizo un comentario por el dol, por el peso argentino y se ha totalmente subido el dólar blue eh, a más de mil, mil por dólar. Imagínate, una locura eh, por simplemente eh, la especulación que existe en Argentina, que eso debería terminarse. Vamos a ver si se termina después de estas elecciones. ¿Qué opinas tú de lo que dijo Milei? A todos los leo. You know, bla.